present continuous. Presente continuo es una perización en español. Yo estoy trabajando, por ejemplo. Bueno, vamos a poner algo gracioso. Yo estoy estudiando. Por ejemplo. Se forma con el sujeto más el verbo to be, an, is o are, más el verbo my ing. Otra vez, ¿te lo sabes o no? No, no, no. a media no, te lo sabes o no te lo sabes. Eres tío o tía, a media. I am working. Estoy, yo estoy trabajando. El verbo to be es ser o estar. Yo estoy trabajando. Y el ing es el gerundio. El gerundio es el que termina nando endo. You are working. Eh, Una de las cosas de las que hablan los psicólogos cuando hablan del aprendizaje es, lo cierto te estoy hablando, es de la mentalidad que tú tienes cuando estás aprendiendo. Tienes dos opciones, tener la mente abierta, con lo cual te quedas con todo lo que pasa, tener la mente cerrada. Si tú ves una película y te gusta, te acuerdas. Si no te gusta o te aburre o no es de algo que tú creas que te interesa, no te acuerdas, la olvidas. Pues esto es lo mismo. Esto lo pueden explicar 500 veces. 700 veces, 2000 veces, que si no queréis aprenderlo, no lo vais a aprender. ¿Mm? Es muy triste dedicar tiempo a gente que realmente no quiere aprender. Cuando una persona que quisiera aprender, lo aprenda la primera. El que quiere lo aprenda la primera, el que no. Pues tirar años y años que no lo aprende. Mm. Estudiar, esforzarse. Lo primero es tener la actitud correcta. La actitud correcta es, quiero aprender, esto es útil para mí, me viene bien, quiero, soy una persona inteligente, quiero mejorar. Todas esas son actitudes que aquí fallan. ¿Vale? No, no las tenéis, no las habéis desarrollado. Todo eso se desarrolla. Igual que el músculo desarrolla, el interés, las ganas de aprender, se desarrolla. Si la tuvierais, no estaríais aquí. Y no hubieran quedado 5, 6, 7, 8 asignaturas. Y no tiene nada que ver con lengua, matemática, inglés, francés. Tiene que ver con el interés que yo tengo por las cosas. Si algo me interesa, como el móvil, aprendo a manejarlo rápidamente. Si algo no me interesa, como el inglés, nunca lo aprendo. ¿Vale? Es el mismo cerebro el que aprende, el vuestro. Solo que en algunas cosas ponéis interés y en otras no. Eso es presente, continuo en afirmativa. En negativa es sujeto más and not, isn't o aren't. Más el verbo más ing. I'm not working. You are not working. Denis, ¿la, la hizo tu madre que tenía que venir, le tenía que decir que tenía que venir a hablar conmigo, ¿vale? Tiene mucho interés. Tu, 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 tu. You are in working y they are in working. Tiene que estar solo, está todo el día fregando, suelo. ¿Mm? Tiene que ser guay guay. 